السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ وصلاۃ وسلام علام اللہ نبی آباد اما بعد فاؤز باللہ سمیل عالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم احباب گرامی علماء کی موجودگی میں مجبندہ نہ چیز کو مجھ بندہ نہ چیز کو گفتگو کرنے کا موقع ملا لیکن علماء کو سبق سنانا یقیناً کامیاب اور کامران زندگی گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علی صلاۃ وسلام کے بارے میں قرآن میں کہا کل ان کون تم تو ہبون اللہ فتبیونی یوحمی بکم اللہ اے نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو اللہ کے پیغمبر سے پیار کا ارادہ رکھتے ہو پھر پیغمبر کی اتباع کرو پیغمبر کے نقشے قدم پہ چلو پیغمبر کی اطاعت کرو احباب گرامی جب انسان کلمہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے سامنے ہزاروں در موجود ہیں حضرات کوئی سید زیادہ ہے کوئی حضرات گدی نشین ہے کوئی قادری ہے کوئی سول وردی ہے اتنے در ہونے کے باوجود جو شخص محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتا ہے پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہے پیغمبر کو اپنا آقا مانتا ہے پیغمبر کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے وہ ساری کائنات کے دھروں کو جٹلا کے ساری کائنات کے دروں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے در پہ جائے گا اور پیغمبر کی اطاعت کرے گا احباب گرامی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیسوں مرتبہ پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا لوگوں پیغمبر کی اطاعت کرو یا ایوہ الزینہ آمن و عطی اللہ و عطی الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی احباب گرامی اللہ نے قرآن مجید میں امام مالک کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا امام شافی کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا امام ابن, امام ابن ابو حنیفہ کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں دیا اسی لیے کیونکہ امام بولے اپنی مرضی سے خطیب بولے اپنی مرضی سے حضرات پیغمبر جب بھی بولے اللہ کی مرضی سے پیغمبر جب بھی زبان ہلائے رب کے حکم سے کیونکہ قرآن نے کہا وہ نجمی ایزا ہوا ماض اللہ صاحب کم بما گوا وما ینتی کو انل ہوا ان ہوا اللہ وہ یو یو ہا پیغمبر جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے پیغمبر جب بھی بولتا ہے کائنات کے آڈر کائنات کے رب کے آڈر سے بولتا ہے پیغمبر علی صلاۃ وسلام کی زبان پر صحابہ کو اتنا یقین ہے آئیے ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک یہودی کا نبی اکرم سے سودا ہوا یہودی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں آپ کو یہ اونٹ اتنے کا بیچتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ کہنے لگے اے یہودی میرے پاس دینار نہیں ہے آ میرے ساتھ گھر چل میں آپ کو دینار دیتا ہوں یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ پیغمبر کے گھر جا رہا ہے راستے میں یہودی کا ایک اور ساتھی ملا کہنے لگا تو نے یہ اونٹ کتنے کا بیچا کہنے لگا میں نے اتنے کا بیچا کہا مجھ سے دگنا سو لے لے یہ اونٹ اونٹ کا دگنا لے لے اور اللہ کے رسول سے سودے کا انکار کر دے اللہ کے پیغمبر سے کہنے لگا اے نبی تیرا میرا سودا نہیں ہوا اللہ کے پیغمبر نے کہا تو میرے ساتھ کہاں جا رہا ہے کہا میں آپ کے گھر جا رہا ہوں کیا لینے جا رہے ہو اللہ کے رسول میں آپ کے گھر سے پیسے لینے جا رہا ہوں فرمایا پھر تو کہتا سودا کیوں نہیں ہوا سودا تو ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کچھ یہودی نے کہا اے نبی اگر تو 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 کہتا ہے سودا ہوا ہے پھر کوئی گواہ پیش کر اس یہودی نے بازار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا گزرنے والے صحابی نے دیکھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خزیمہ نے دیکھا یہ یہودی پیغمبر علی صلاۃ 
السلام سے جھگڑا کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی یہودی کے پاس آتا ہے آ کے کہتا ہے اے یہودی کیا مسئلہ ہے تیرا اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ السلام کی طرف یہودی اشارہ کر کے کہتا ہے تیرا نبی کہتا سودا ہوا میں نے کہا سودا نہیں ہوا میں نے کہا اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کر حضرت خزانہ کہتے ہیں اے یہودی دنیا کی کسی بھی عدالت میں مجھے کھڑا کر دے میں وہاں پہ کہوں گا کہ پیغمبر کا تیرے ساتھ سودا ہوا ہے یہودی لا جواب ہو گیا حضرت پیسے پکڑتا ہے چلا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزامہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہا اے خزامہ کیا تو نے سودا ہوا دیکھا تھا فرمایا نہیں اللہ کے رسول فرمایا پھر تو نے گواہی کیوں دی حضرت خزامہ کا جواب سنیے اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ نے رب کو دیکھا فرمایا نہیں میں نے رب کو تو نہیں دیکھا فرمایا پھر آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے ہم ایمان لے کے آئے آپ نے کہا کر قیامت کا دن ہوگا رب کے سامنے پیش ہونا ہے ہم نے یقین کر لیا اللہ کے پیغمبر جی آپ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا یوم الفرقان کا دن سجے گا ہم نے یقین کر لیا اللہ کے پیغمبر ہم رب پہ ایمان لے کے آئے ہم رب پہ ایمان لے کے آئے تو آپ کی زبان نبوت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سارا جہان غلط ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے محمد الرسول اللہ کی گواہی پیش کی پیغمبر کی اطاعت کا حکم تجھے مجھے ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام زبان سے سچ بولتے ہیں کل ان کن تم تو ہبو اللہ فتبیونی یو حبیب کم اللہ و یک فر لکم زون بکم و اللہ غفور الرحیم اے نبی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا ارادہ رکھتے ہو پھر میری اتباع کرو میرے طریقے پہ چلو جب تم اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو گے اللہ کامیابی ہیں کامرانی ہیں عنایت کر دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے و مالی نہیں